இந்திய கருத்து களம் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பேசிக் கொள்ளப் போகின்ற விடயம் காலிஸ்தான் ஆதரவு சீக்கிய தலைவர் ஒருவரின் கொலையில் இந்தியா தொடர்பு பட்டுள்ளது என கனடிய குற்றச்சாட்டை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு மறுத்திருக்கிறது இது கோபத்தை தூண்டுவதோ அல்லது பிரச்சனையை பெரிதாக்குவதோ தமது நோக்கமல்ல என்ற பிரதமர் திரு ஜஸ்டின் டூடோ தெரிவித்திருக்கின்றார் இதே வேளையிலே கனடிய தூதரகத்தில் உள்ள ரூ அமைப்பின் பொறுப்பாளரை கனடா வெளியேறுமாறு உத்தரவிட்டிருக்கிறது இதற்கு பதிலாக டெல்லியில் உள்ள கனடிய ராஜதந்தி ஒருவரை ஐந்து நாட்களுக்குள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தியிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் நாங்கள் இது பற்றி கருத்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் பேசிக்கொள்ள போறோம் கனடாவின் வரலாற்றிலே எதிர்பாராத ஒரு காலமாக இன்றைய பொழுது அமைந்திருக்கிறது கனடாவிற்கும் இந்தியாவுக்குமான நெருடல் நிலையை யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சென்றிருக்கிறது ராஜதந்திரிகளை இரண்டு நாடுகளே வெளியேற சொல்லி இருக்கின்றன இது தொடர்பான கலந்துரையாடல்தான் இன்று இந்த கலந்துரையாடல் இருக்கப் போகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இது தொடர்பாக மேலதிக தகவல்களை வழங்குவதற்காக கலந்துரையாடுவதற்காக நிகழ்ச்சியிலே அரசியல் ஆய்வாளர் சுரேஷ் தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சுரேஷ் தர்மா அவர்களே வணக்கம் வரும் நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் கடந்த கால நிகழ்வுகளை பார்த்தால் இவ்வாறான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்பது இருந்திருந்திருக்கிறது அதாவது வந்து கனேடியர்களின் அல்லது கனேடிய பிரஜைகளான சீக்கியர்களின் பங்களிப்பு இந்திய இறையாண்மையில் அதிகமாக இருக்கின்றது என்ற குற்றச்சாட்டு இந்தியாவில் இருந்து அதே போன்று கனேடியர்களுக்கு அழுத்தமான ஒரு செயற்பாடுகள் அதாவது கனேடிய பிரஜைகளான சீக்கியர்களுக்கு அழுத்தமான செயற்பாடுகளில் இந்தியா ஈடுபட்டிருக்கின்றது என்ற செயற்பாடும் இருந்திருந்தன ஆனால் அவை எதுவுமே இவ்வாறானதொரு நிலைக்கு இட்டு செல்லவில்லை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலை என்பது அதாவது வந்து நீங்கள் கேட்டது கேள்வி அதாவது கனடா இவ்வாறான நிலைக்கு காரணமா அல்லது இந்தியா இவ்வாறான நிலைக்கு காரணமா என்றால் ஆஹ் இரண்டு நாடுகளுமே இதற்கான காரணமாக இருந்தாலும் நாங்கள் வசிக்கின்ற கனடா என்பது இந்த பேச்சுரிமைக்கு கொடுக்கின்ற அல்லது மனித உரிமைக்கு கொடுக்கின்ற அல்லது மனித பண்பாடுகளுக்கு கொடுக்கின்ற வளம் என்பது இந்தியாவில் இல்லாத ஒன்று அந்த வகையில் அவர்கள் இங்கேயே பயன்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகள் சிலரை அந்த இந்தியாவிற்கு எதிரான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட செய்கின்ற காரணங்களும் இருக்கின்றன கனடாவில் இருந்துதான் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு பய மிகப்பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதல் கூட நடந்திருந்த வாரென்றால் ஒரு விமானம் இந்தியாவிலிருந்து சென்ற விமானம் கூட அஹ் உள்ளே வைக்கப்பட்டபடி கொண்டால் வீழ்த்து நுழங்கி அஹ் நூற்றுக்கணக்கான பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அதில் பலியாகி இருந்தார்கள் அவ்வாறான நிலையில் இருந்து மீண்டு வந்து மீண்டும் ஒரு நிலை அதாவது வந்து மீண்டும் ஒரு சாதாரண நிலைக்கு வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் கனடா மண்ணில் இவ்வாறான சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்கின்ற குற்றச்சாட்டை கனடிய பிரதமர் கூறியிருக்கின்றார் இது வந்து ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல அதாவது வந்து பத்தோடு பதினொன்றாக எடுத்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விடயம் அல்ல அதாவது கனடா பிரஜா உரிமை பெற்ற ஒருவர் அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கார் எனவே அது கனடாவின் பாதிக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஆமாம் கனடா கனடாவின் பிரஜா உரிமை பெற்றவர்கள் யாவருக்கும் அந்த கனேடிய பிரஜா உரிமையின் பெருமதி அல்லது மதிப்பு அல்லது அதற்குரிய பங்காற்றுதல் அரசின் பங்காற்றுதல் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதைத்தான் இப்ப இப்புதைய அரசு நடவடிக்கை என்பது காட்டுகின்றது இந்த நடவடிக்கைக்கு கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கொடுத்துள்ள விலை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு கயிற்றில் நடக்கின்ற ஒரு அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கதாநாயகனை போலவோ அல்லது ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடத்துகின்ற போலவோ ஒரு ஆபத்தான நிலையில் தான் இந்த அறிவிப்பை விடுத்திருக்கின்றார் என்று வார் என்றால் எதிர்கட்சிகள் இதற்கான உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற குற்றச்சாட்டுகளை விடுக்கின்ற பொழுது கூட கிரெடிபிள் எவிடன்ஸ் 
கிரெடிபிள் எவிடன்ஸ் என்பது என்னவென்றால் நம்ப தகுந்த சாட்சியங்கள் அப்ப இந்த அதாவது இந்த எவிடன்ஸ் என்கின்ற அதாவது சாட்சியங்கள் என்கின்ற வகையில் பல மாதிரிகள் இருக்கின்றன இவர் இப்பொழுது குறிப்பிடுகின்றது மிகவும் நம்பத்தகுந்த சாட்சியங்கள் என்பதையும் அதனை கொடுத்தது வந்து கனடிய உளவு படை என்பதையும் வைத்து அவர் இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் எனவே இவ்வாறான நடவடிக்கையில் அதாவது வந்து இவ்வாறு எடுக்க வேண்டும் இதனை நாங்கள் இவ்வாறு இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று எடுப்பதென்றால் இந்தியா துணை கண்டம் மாத்திரமல்ல உலகில் உள்ள ஒரு ஏழு அணு ஆயுத நாடுகளில் ஒன்று அதை விட கனடாவுடன் ஒரு பாரிய உறவை கொண்ட நாடு அதாவது அவ்வாறான ஒரு நிலையில் ஒரு துணை கண்டத்தை பாதிக்கின்ற அளவிற்கு இந்த நடவடிக்கையில் கனடிய பிரதமர் தன்னை ஈடுபடுத்தி இருப்பார் என்றா இல்லவே இல்லை ஆனால் இதற்கான அந்த முற்குறியீடுகள் அந்த ஜி இருபத்தி இருபது மகாநாட்டின் பொழுதே தெரிந்திருந்தன அவை பற்றி நாங்கள் கடந்த வாரம் வியாபித்திருந்தோம் இவ்வாறு அவை எல்லாம் அங்கு இடம்பெற்றிருந்தன இவ்வாறு இரண்டு அதாவது வந்து நாட்டின் தலைவர்கள் கைலாக கொடுப்பதற்கு கூட சிரமப்பட்ட நிலைமை என்றெல்லாம் கண்டிருந்தோம் இந்த நிலையில் இது ஒரு நாங்கள் எவ்வாறு இதனை பார்க்கலாம் என்றால் நிச்சயமாக இது கனடா இந்த விடயத்தில் மிகவும் ஒரு கா கடினமான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இந்தியாவின் நிலைதான் காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறான நிலையை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தோமா கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான உறவு எப்படி இருந்தது கனடாவே இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்தியர்களால் நிரம்பி போயிருக்கிறது எந்த மாகாணமாக இருந்தாலுமே நிறைய இந்தியர்கள் அங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இது கனடிய அரசுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாதா நிச்சயமாக இது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்தியர்கள் கனடாவில் இப்பொழுது பெருமளவில் குடியிருக்கின்றவர்களாகவும் அதிலும் குறிப்பாக இந்த சீக்கியர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றவர்களாகவும் சீக்கியர்களுக்கு அடுத்தபடியாக இந்துக்கள் அதிகமாக பரம்பி வருகின்ற நிலை இப்பொழுது காணப்படுகின்றது குறிப்பாக இந்த மாணக்கர்கள் விசா என்பதன் கீழ் கனடாவுக்கு வருகின்ற இந்தியர்களின் தொகை என்பது அதாவது வந்து மிகவும் அண்மை காலங்களில் மிகவும் அதிகரித்த ஒரு தொகையாகவும் கனடாவின் அதாவது லிபரல் கட்சி அரசாங்கத்தை விரும்பாத ஊடகங்களே கனடாவிற்கு இந்தியர்களின் வருகை அவசியமானது கனடாவின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியர்கள் தேவை என்கின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது இவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு அதாவது வந்து கனடா செல்வது என்பதற்கான காரணம் இவ்வாறு கூறலாம் இவ்வாறென்றால் பிரதமர் அறிவித்த ஒரு சில நொடி தொழில்களிலேயே கனடிய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஒரு முக்கியமான இந்திய ராஜாந்திரியை வெளியேற்றுமாறு உத்தரவிடுகின்ற அளவிற்கு அந்த ஆதாரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன ஆதாரங்கள் அமையாத பட்சத்தில் இவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அவ்வாறான நிலையில் நாங்கள் பார்ப்போகமாக இருந்தால் இந்த கனடாவிற்கும் இந்தியாவிற்குமான உறவு என்பது ஒரு மிக பெரிய உறவு இந்த ராஜதந்திர உறவு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுதே ஒரு ஆரம்பிக்கப்பட்ட உறவாகவும் மற்றும் இந்த பொருளாதார உறவு என்பது மிகவும் அதாவது அதற்கான அடுத்த ஆண்டுகளில் அது அடுத்த பட்டாண்டுகளில் வளர்ந்து ஒரு பாரிய அளவில் அதாவது வந்து இரண்டு நாடுகளுமே ஒன்று ஒன்று தங்களுடைய பொருளாதார விருத்திக்கு வளர்ச்சி அந்த அதாவது ஒரு முக்கியமாக இந்த விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இந்த பாம் பாமசத்திகள் என்கின்றவற்றில் கனடா தான் இந்தியாவிற்கான ஒரு முதன்மை பங்காளியாக இருந்தது இதை இன்னும் ஒரு புறமாக கூறுவதென்றால் இந்தியாவிற்கு தேவையான அணு ஆயுத அல்லது அணு தொழில்நுட்பங்களுக்கு தேவையான உக்ரைனியத்தை கொடுத்தது கூட கனடாவாகத்தான் இருந்தது அதை விட இந்த மக்களுக்கான தொடர்பு இருந்தது நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலானது அதாவது வந்து இந்த அதில் முக்கியமாக சீக்கியர்கள் கனடாவை வந்தடைந்தது நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக இது கொண்டாட கனடாவில் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டு கூட இருக்கின்றது அவர்கள் கனடாவில் வந்து சேர்ந்த விடியம் மற்றது வந்து இந்த 
பொருளாதார நிலையை விடுத்து உலக மயமாக்கல் அல்லது உலக விவகாரங்களில் இரண்டுமே ஒரு கருத்து தெரிவிப்பு இருந்த நாடுகள் அந்த விடயத்தில் கூட மிகவும் இவ்வாறு கூறலாம் என்றால் மிகவும் அந்யோன்யமாக இக்கனடா வந்து ஒரு நேட்டோவில் உள்ள ஒரு நாடாக இல்லாவிட்டாலும் கனடா அந்த மன்னிக்க வேண்டும் இந்தியா ஒரு நேட்டோவில் உள்ள ஒரு நாடாக இல்லாவிட்டாலும் கனடா குறிப்பிடுகின்ற கருத்துகளுக்கு ஏற்பாக நடந்தது இன்று நேட்டோவில் அமைப்பாக இருக்கின்ற அல்லது அங்கத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நாடான கனடாவில் இவ்வாறான ஒரு செயல் நடத்திருந்தால் இதன் மூலம் இந்தியா பா அதாவது வந்து அந்த இந்தியா புறப்போகின்ற பாதிப்பு என்பது முப்பத்தி ஒரு நாடுகளை பாதிக்க இந்திய உறவுடன் பாதிக்க வைக்கும் என்றால் நேட்டோவில் ஒரு வரையறை இருக்கின்றது அது எவ்வாறு என்று சொன்னால் நேட்டோவின் ஒரு நாட்டிற்கு எதிராக வேறொரு நாடு நடவடிக்கை இதன் தொடர்ந்தால் அது நேட்டோவில் அங்கத்துவம் வகிக்கின்ற நாடுகள் அனைத்தையுமையான நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்பது அந்த வகையில் இருக்கும் அதை விட இந்த கலாச்சார ரீதியில் எவ்வாறு இந்த நாடுகள் இணைந்திருக்கின்றன என்று சொன்னால் நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்தோ பெரும்பாகம் என்ன அதன் இணையான பீல் பிராந்தியமோ அல்லது டஹாம் பிராந்தியமோ அல்லது வன்கூவரோ இல்லை நீங்கள் எங்கேயும் பார்த்தாலும் இந்தியர்களின் வருகை என்பது ஒரு ஒரு காலத்தில் கூறுவார்கள் சீனர்களின் உணவகங்கள் இல்லாத ஊரே இல்லை என்று அதற்கு மேலாக இப்பொழுது இந்தியர்களின் ஆதிக்கம் என்பது அல்லது அவர்களுடைய வருகை என்பது பரம்பல் என்பது அதிகரித்திருக்கின்றது அது இந்த விடயத்தில் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் என்னவென்றால் இந்த கல்விசார் புலம்பெயர்வுகள் இந்தியர்களாக இருந்த காலம் கடந்து இப்பொழுது சில ஆண்டுகளாக கல்வி சாரா இந்தியர்களின் புலம்பெயர்தல் என்பது அதீதமாக இருக்கின்றது அவர்கள் வருகின்ற நோக்கமே வேலை பெறுவதாகவுமோ அல்லது வந்து கல்வி கற்கின்ற விசாக்களில் வந்து வேலையை முதன்மையாக கொண்டும் கல்வியை இரண்டாவதாக கொண்டும் செயற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களையும் வாழுவதற்கு இடமற்று நிலையில் திரிகின்ற சந்தர்ப்பங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஆமா அதாவது கல்வி கற்க மட்டுமல்ல விவசாய துறையில் ஈடுபடுவதாக கூட அவர்களுக்கான விசாக்கள் அங்கே கிடைத்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் பலர் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லுவது அதாவது வந்து நிச்சயமான ஒரு அதாவது எவ்வாறு கூறலாம் என்று சொன்னால் எவ்வாறான விசாக்கள் மூலம் பெற வேண்டுமோ அவ்வாறான விசாக்களை எல்லாம் எடுத்து அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பலவீனமாகவும் அல்லது மற்றவர்களிடையே ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பத்தை கூட அதாவது வந்து கனடாவில் இந்த இனவறுப்பு அல்லது மனித உரிமைகளுக்கு எதிரான செயற்பாடுகள் என்பன இப்பொழுதுமே ஆதரி ஆதரிக்கப்பட முடியாதவை இருந்த பொழுதிலும் இவ்வாறான வரவு என்பது ஒரு நாட்டை ஒட்டி இருக்கின்றது என்கின்ற ஆதங்கம் பலரிடையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பது ஒரு எழுந்தமான கருத்து அவ்வாறாக இருக்கின்ற ஒரு நாட்டுடன் இவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருப்பது என்பது மிகவும் சிக்கல் ஆனால் இதில் ஒரு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு நாட்டின் பிரதமராக இவர் செயற்பட்டார் என்பதைத்தான் நாங்கள் நம்ப வேண்டும் அல்லது மதிக்க வேண்டும் மாறாக ஒரு கட்சி தலைவராக அல்லது வாக்கு வங்கியை நோக்கி செயற்பட்டார் அல்லது தனது இருப்பை நோக்கி செயற்பட்டார் என்கின்ற இந்த கோட்பாடுகளை நாங்கள் மறதளிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவ்வாறான ஒரு நிலை இருந்தால் இவர் பிரதமராகவே இருக்க முடியும் அதாவது வந்து இவ்வாறு கூறலாம் அவ்வாறு கூறலாம் என்று சொன்னால் இன்று அவர் சொல்லுகின்றார் தான் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் நிலையாக இருக்கின்றேன் என்று இந்தியா இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று இது ஒரு புள்ளியே போதும் இது ஒரு நாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனை ஒரு அதாவது வந்து அதீதமாக நம்பக்கூடிய இலத்திரனியல் அல்லது வீடியோ பதிவுகள் அல்லது குரல் பதிவுகள் இல்லாமல் இவ்வாறான ஒரு குற்றச்சாட்டை கனேடிய பிரதமர் நிச்சயமாக இந்தியா மீது செலுத்தி இருக்க முடியாது ஆனால் இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்குமான உறவு என்பது புண்பட்டு போயிருந்தது பல காரணங்களால் குறிப்பாக இந்த காலிஸ்தான் என்கின்ற காரணத்தால் அதனை உங்களுடைய அடுத்த கழிவுகளில் இருந்து நாங்கள் தொடர்போம் ஆமாம் அதாவது இவர் எங்களுடைய பிரதம மந்திரி எஸ் டி டூடோ அவர்கள் இந்தியாவுக்கு சென்ற சமயத்தில் அங்கே பிரதமர் நரேந்திர மோடியோடு ராஜதந்திர ரீதியிலே இந்த விவகாரம் அணுகப்பட்டிருக்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லையா 
நிச்சயமாக அவர் அதனை இப்போது கூறுகின்றார் அதாவது வந்து இவ்வாறு கூறுகின்றார் ராஜேந்திர ரீதியில் அணுகப்பட்டதா என்றால் இதை பற்றி கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக அவர் இப்பொழுது கூறுகின்றார் அதை நாங்கள் அந்த கைலாகுகள் கொடுக்கும் பொழுது கூட கவனித்திருந்தோம் அதாவது வந்து இது அந்த ஒரு அதாவது ஒரு எதிர்பாராத சம்பவமாக நடந்த விவகாரம் என்னவென்றால் கடந்த வார நிகழ்ச்சியில் கூட இதனை தான் கதைத்திருந்தோம் இந்த உறவு பாதிப்புக்கு இவ்வாறான நிலை ஏற்படுமா என்று ஆனால் இப்பொழுது அப்பொழுது இவ்வாறான ஒரு உள் கிடக்கை அவர்களுடைய அந்த கைலாகு கொடுப்பதிலேயோ அல்லது உடல் மொழி மாற்றத்திலேயோ அல்லது அவர்கள் பழகுவதிலேயே இருக்கவில்லை என்பதை நாங்கள் அந்த அறிந்திருக்கவில்லை அறிந்திருக்காத பொழுதும் அவ்வாறான நிலை அங்கே இடம்பெற்றிருக்க கூடாது என்பதை விவாதித்திருந்தோம் அதிலும் அந்த குறிப்பாக கேரடிய பிரதமர் அங்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராஜாங்க விருந்தில் கூட கலந்து கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தது போன்ற விவகாரங்கள் எல்லாம் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தன ஆனால் ராஜதந்திர ரீதியாக இந்த விவகாரம் கொண்டு செல்லப்பட்டது அல்லது பிரதமருக்கு தனியாக சொல்லப்பட்டது இவ்வாறு சொல்லி இருக்கிறார் கனடிய பிரதமர் தான் அதாவது வந்து இந்தியாவிற்கு இந்த விடயத்தை சொல்லுவதற்கு முதலாக கனடாவின் நேச நாடுகள் அல்லது நட்பு சக்திகள் என்றால் நேற்று நாடுகளுக்கு இந்த விடயத்தில் அதில் முக்கியமான நாடுகள் அவர்கள் முக்கியமான நாடுகளாக கருதுவது யாராக இருக்கும் என்றால் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் அத்தோடு இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு நாடுகள் இணையாக வரல அதாவது வந்து எங்க பொழுது அதாவது வந்து மொழி பண்பாடு உள்ளதாக பிரான்ஸ் நெஞ்சது போன்று பிரதேச பண் அல்லது இந்த தாக்கம் வளர்ந்ததாக இன்னொரு நாடு நெஞ்சிருக்கலாம் அவ்வாறானவர்களுக்கு இவ்வாறான செய்திகள் சொல்லப்பட்டு இது நடைபெற்றபடியால் இந்த விவகாரம் ஒரு புதாகரமான விவகாரம் அது எவ்வாறு என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கப்படும் அதாவது வந்து இன்று நீங்கள் சாதாரண பொதுமகனிடையே கேட்டால் சில வேளைகளில் இந்த விவகாரம் ஜஸ்டின் தன்னை பிரபலிஜப்படுத்துவதற்காக செய்கின்றார் என்றும் அல்லது வாக்கு வங்கிகளை நோக்கி செய்கின்றார் என்று கூட வரலாம் ஆமா தேர்தல் வர இருக்கிறது வாக்கு வங்கிகளை நிரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக எப்படியான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்று சிலர் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இல்ல அப்பறான நடவடிக்கை காரணம் இருக்கின்றது என்னவென்றால் இந்த நானோஸ் என்கின்ற ஆஹ் அதாவது வந்து கருத்துக்களை வைத்து யார் பிரதமராக வருவார்கள் அல்லது யார் ஆட்சியம் பெறுவார்கள் என்கின்ற அமைப்பு அந்த கருத்து கணிப்பு அமைப்புகள் எல்லாம் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவிற்கான ஆதரவு மிகவும் கீழ்நிலைக்கு சென்றுள்ளதையும் அல்லது லிபரல் வந்து கீழ்நிலைக்கு சென்றுள்ளதையும் காட்டியிருந்தன அந்த நிலையில் இவருக்கான இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைந்தது என்பது இவருக்குரிய ஒரு அதிர்ஷ்டமாகத்தான் நாங்கள் கருத வேண்டும் எவ்வாறு அதிர்ஷ்டம் என்று சொன்னால் துரதிர்ஷ்ட வசமான விஷயம் நாடுகளை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மறுபக்கமாக அதிர்ஷ்டம் அவ்வாறு என்று சொன்னால் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தலைவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த விருப்பு என்பது இப்பொழுது விழத் தொடங்கிவிடும் ஏனென்று சொன்னால் அவர் இதற்கு மறுதளிப்பான கருத்துக்களை அதாவது வந்து ஜஸ்டின் ஜுடோ பொதுமக்களுக்கு பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என கேட்பார் பொதுமக்களுக்கு பகிரங்கப்படுத்திய விடயங்களை தவிர இனிய விடயங்கள் தங்களோடு பரிமாறப்படவில்லை என்று கூட அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆமாம் அவ்வாறான நிலையில் இவ்வாறு ஒருவர் குறிப்பிடுவதாக வந்து உள் கட்சி அரசியல் அல்லது உள்ளார்ந்த அரசியல் என்றால் ஒரு நாட்டின் தலைவர் நாங்கள் என்னதான் விருப்பு இருக்கின்றதோ விருப்பு இல்லையோ ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மீது பிரதமராக இருக்கின்ற பொழுது அந்த கதிரைக்குரிய மதிப்பை நாங்கள் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு பதவியில் உள்ளவர் இவ்வாறு சாதாரணமாக சொல்லி செய்ய போவதில்லை எனவே அவர் மீது நம்பக தன்மையற்ற கருத்துக்களை கொண்டு வருவது என்பது எதிர்கட்சி தலைவரின் பலவீனத்தை அல்லது அவரது வாக்கு வங்கி சரிய போகின்றது என்ற பயத்தை அவர் காட்டிக்கொள்கின்றார் மறுபக்கமாக நாங்கள் முதலே குறிப்பிட்டது போல ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கண்மூடித்தனமாக இந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவருடைய கருத்து பிழையாக இருந்திருந்தால் அதை மறுதளிப்பதற்காக கனடாவின் பாதுகாப்புத்துறை என்றுமே தயங்காது ஆமா எனவே அவர்கள் போதிய சான்றுகளை வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த குற்றச்சாட்டை முன் வைத்திருக்கிறார்கள் அதேதான் அவர்கள் அதாவது வந்து பாதுகாப்பு துறை கொடுத்த சான்றுகளை வைத்தே கனேடிய பிரதமர் இவ்வாறு சொல்லி இருக்கின்றார் 
இப்பொழுது இந்த கனடாவிலே இந்த பிரச்சனை இடங்களுக்கு இடையே ஒரு கொந்தளிப்பு நிலையை உருவாக்காதா நிச்சயமாக அபாரா நிலை எங்கே ஏற்படும் என்றால் இப்பொழுது பிராம்டன் அல்லது ஆமா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா போன்ற இடங்களில் எல்லாம் ஏற்படுத்துவதற்கு சாத்தியம் இருக்கின்றது என்றால் இந்த விவசாயிகளை வைத்து போராட்டங்களை நடத்திய பொழுது அதான் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு உள்நாட்டு பிரச்சனையை வெளிநாட்டு பிரச்சனையாகவே சீக்கியர்கள் கையாண்டார்கள் என்னென்று சொன்னால் நோ ஃபார்ம் நோ ஃபார்மர்ஸ் நோ ஃபுட் என்கின்ற ஒரு பதாதைகளை நீங்கள் எந்த ஒரு சீக்கியரின் வாகனத்திலையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆமா அந்த பிரச்சனையில் கூட கனேடிய பிரதமர் கூட கருத்து சொல்லியிருந்தார் எவ்வாறென்றால் அதாவது அவர்களுடைய கருத்து சுதந்திரங்கள் என்று இவ்வாறாக இந்தியாவின் விடயங்களில் இவை தலையிடுகின்ற ஒரு நோக்கத்தை கொண்டிருந்த செயற்பாடுகள் பல இடம் பெற்றிருக்கின்றன அந்த நிகழ்வுகளின் பொழுது இந்துக்களுக்கும் சிக்கியர்களுக்குமான சண்டைகள் அல்லது கை கலப்புகள் போன்றன நடைபெற்றிருக்கின்றன கனடாவில் அதாவது வந்து இந்துக்கள் அவ்வாறு அங்கு பிரச்சனையில் இருக்கின்ற போராட்டத்தை முன்னெடுத்த பொழுது சீக்கியர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக சத்தம் அதாவது வந்து வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்ட பொழுது கை கலப்புகளாக கூட மாறி இருக்கின்றன எனவே இது ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை நிச்சயமாக ஆனால் மறுபக்கமாக இது இந்தியாவின் ஆளும் கட்சி அல்லது இந்த பிரதமர் மீதான பல நம்பிக்கைகளை தவிடு பொடியாக்குகின்ற நிகழ்வாகவும் அல்லது கனடாவில் வாழ்கின்ற சீக்கியர்கள் சார்ந்த ஏனிய இந்தியர்கள் கூட இந்த விவகாரங்களில் தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுக்கின்ற காரணமாக கூட அமையலாமே என்று சொன்னால் இந்த சம்பவ சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் ஒரு நாட்டின் தலைவர் கூறுகின்ற கருத்தை இந்தியா மறுதளிப்பதாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களும் சம்பவ சாட்சியங்களுடனே மறுதளிக்க வேண்டும் நடக்குமா நடக்காதா என்பதுதான் இப்பொழுது அந்த உள்ள பாரிய கேள்வி சார் இந்த நிலைப்பாடுல எம்டி என்பி தலைவர் இதை இதை எப்படி பார்க்கிறார் இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் கருத்துக்களை நிச்சயமாக அவர் கூட இந்த விவகாரத்தில் எவ்வாறான பயனை தனது கட்சி எட்ட முடியும் என்பதில் தான் கருத்தாக இருப்பார் அதாவது எவ்வாறு அதனை கூறலாம் என்று சொன்னால் அவர் சீக்கியர் இருந்தாலும் கனடிய அரசியலில் கனடிய மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு தலைவர் எந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலேயுமே எதிர்கட்சியின் தலைவர்கள் தான் அடுத்த பிரதமர் நிலையில் இருக்கின்றபடியில் இப்பொழுது அதாவது வந்து இந்த பொலிவியர் அதாவது வந்து பொலிவியர் வந்து எப்படி பிய பொலிவியர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கின்றாரோ இந்த இவர் கூட எவ்வாறு சொன்னால் இவர் அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் தங்களுடைய திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்கான ஆதரவாக அதை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாளை அவர் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் ஆளுமையை தவிர்ப்பதற்காக இவ்வாறான விவகாரங்களை கையில் எடுத்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடன் இணைந்து பயணிக்கின்ற பொழுதே புதிய ஜனநாயக கட்சிக்குரிய வாக்கு வங்கிகளை பல இடங்களில் அதிகரிக்க முடியும் அவ்வாறு அதிகரிக்கின்ற பொழுது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி என்றது மூன்றாம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு புதிய ஜனநாயக கட்சி என்பது இரண்டாம் நிலையை அடைய அவ்வாறு அடைகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் அதாவது வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடிப்படையில் இப்பொழுது ஜஸ்டின் ட்ரூடோ எடுத்திருக்கின்ற நிலைப்பாட்டுடன் சேர்ந்து குரல் கொடுத்து ஆம் நாங்கள் சீக்கியர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றோம் அல்லது சிறுபான்மையினர் பாதிக்கப்படுகின்றோம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் கனடாவில் இலகுவாக நடக்கின்றன போன்ற உணர்ச்சி வசப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டால் சில வேளைகளில் லிபரல் கட்சிக்கு அடுத்ததாக புதிய ஜனநாயக கட்சி வாக்குகளை பெற்று ஆதரவை பெறும் சார் இந்த விடயம் இந்தியாவிலே ஏதாவது மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இந்தியாவிலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை விட எவ்வாறு மாற்றங்கள் இவ்வாறு கூறலாம் நீங்கள் முதல் குறிப்பிட்ட கேள்வியில் கேட்டிருந்த ஒரு கேள்வி மன்னிக்க வேண்டும் அதாவது வந்து கனடாவில் இனங்களிடையே எவ்வாறு மாற்றம் ஏற்படுத்தும் என்று ஆமா 
அந்த விடயத்தில் நான் குறிப்பிட்ட பதில் வந்து எவ்வாறு இருந்தது என்று சொன்னால் ஆமாம் இவ்வாறான சிறு சண்டைகள் இடம்பெறலாம் என்று ஆனால் அங்கே நான் அதாவது வந்து சொல்ல மறந்த விடயம் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் இது கொந்தளி இப்போது சீக்கியர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்த போகின்றது அவர்கள் எப்பொழுதுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களாக நினைக்கின்றார்கள் ஆமாம் எனவே இப்பொழுது இப்பொழுது அரசாங்கம் கூட ஆதரவு அளிக்கின்றது அப்பொழுது அவர்களுக்கு என்ன தோன்ற போகின்றது என்றால் அந்த அதாவது கொந்தளிப்பு கூடும் தங்களுடைய நிலைப்பாடு சரி என்று நினைப்பார்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு ஆமாம் நீங்கள் சொல்லியதுதான் சரி அவர்களுடைய நிலைப்பாடு சரி என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் இது யதார்த்தமாக பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த பஞ்சாப் என்பதற்கும் அல்லது பஞ்சாபில் அங்கே ஒரு தனிநாடு அமைவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்ற புலம்பெயர்ந்தவர்கள் நினைப்பதற்குமான சந்தர்ப்பங்கள் என்பது பல கோடங்களில் ஆராயப்பட வேண்டியது குறிப்பாக அந்த பஞ்சாப் என்கின்ற மாநிலம் இப்பொழுது குறிப்பாக ஹிமாச்சல் மற்றும் இந்த ஹரியானா மற்றது ஜம்மு காஷ்மீர் மூன்று மாநிலங்களை சுற்றியதாக இருந்தாலும் இந்த மாநிலங்களில் பெரும்பான்மையவை இதர மத துடியவர்களே தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அதாவது பெரும்பான்மை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் மறுபக்கமாக பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பஞ்சாப் என்பது இவர்களுடைய எந்தவித கட்டுப்பாடுகளிலும் இல்லாத ஒரு இடமாக இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான ஒரு நிலையில் இங்கே நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற அந்த இந்தியாவில் எவ்வாறான ஒரு தாக்கத்தை இது ஏற்படுத்தும் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அங்கேயும் ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இந்துக்களின் பக்கம் அல்லாமல் பஞ்சாபியர்கள் பக்கம் இன்முறை அந்த கொந்தளிப்பு என்பது பலமாக ஈடுபடும் அவர்கள் கூட காலிஸ்தானின் பிறப்பு அல்லது இருப்பு என்பது இயல்பாகலாம் என்று நம்பலாம் மறுபக்கமாக நிலங்களால் அடைக்கப்பட்ட அதுவும் இந்தியாவின் இந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரே ஒரு நதி தான் ஓடுகின்றது வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லை இந்த பஞ்சாப் என்பது இரண்டு அணு ஆயுத வல்லரசுகளுக்கு இடையே அதாவது வந்து இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான ஒரு நிலையில் எவ்வாறு இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றால் இந்த பஞ்சாபியர்களுக்கு அல்லது சீக்கியர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு வலுவை சேர்க்கும் மறுபக்கமாக இந்து தத்துவவாதிகளிடையே ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்தினாலும் அது கூட எவ்வளவு பயனளிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்றால் அது மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் காரணம் அவர்கள் கூட தற்பொழுது கனடாவை தான் முதன்மை தளமாக தேர்ந்தெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் விவகார இந்த பிரச்சனைகள் இந்த விவகாரம் இனங்களுக்கிடையே பிரச்சனைகளை உருவாக்குமா கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துமா என்று கேட்டிருந்தோம் ஆமாம் நிச்சயமாக இந்தியாவில் கூட இது ப பஞ்சாபியர்களிடையே அல்ல சீக்கியர்களிடையே ஒரு விழிப்பை கொண்டு வரும் அல்லது உணர்வு தேடலை கொண்டு வரும் அவர்கள் கூட இப்பொழுது அந்த இந்தியாவிலிருந்து பிரிவதற்கான எண்ணங்களை மிகவும் தூண்டுவதாக அமையும் ஆனால் சாத்தியங்களின் அடிப்படையிலேயே இந்த ஹரியானா மற்றும் இமாசல் ஜம்மு காஷ்மீர் என்கின்ற மாநிலங்கள் மூன்று மாநிலங்களை எல்லையாக கொண்ட இந்திய பஞ்சாப் இவ்வாறான நிலைக்கு செல்லலாமா என்றால் அதற்குரிய தேடல் அல்லது ஆதரவு என்பது ஒரு நாட்டில் இருந்து கிடைக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் பாகிஸ்தானிய பஞ்சாப் நிலம் பஞ்சாப் இரண்டு நாடுகளிடையே பிறக்கப்பட்டது பஞ்சாபியர்கள் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பொழுது தங்களுக்கும் அஹ் தனி நாடு வேண்டும் என்று அதாவது வந்து தமிழர்கள் கேட்டது போன்ற ஒரு கோரிக்கையை விடுத்திருந்தார்கள் அப்பொழுது நடைமுறை சாத்தியமற்ற விடயமாக இது கருதப்பட்டு ஏற்கப்படவில்லை காரணம் என்றால் இந்த லேண்ட் அதாவது நில இடுக்குகளுக்கு இடையே அமைக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம் அது அஹ் அதை விட இரண்டு நாடுகளும் இப்பொழுது அணு ஆயுத நாடுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த நாடுகளில் எந்த ஒரு நாட்டின் ஆதரவு இருந்தால்தான் இவர்களால் நிலத்தால் கூட பயணிக்க முடியும் ஆனால் இவர்களுக்கு ஆதரவானவர்களில் யார் பெரியவர்கள் என்று பார்த்தால் இந்தியா தான் இவர்களுக்கு ஆதரவு ஏனென்றால் இவர்கள் இந்திய குடிகள் இன்றும் அவர்கள் இந்திய கடவுச்சீட்டில் தான் பயணிக்கின்றார்கள் ஆமாம் எனவே அவர்கள் வந்து அங்கே ஒரு சாத்தியத்தை உருவாக்குவது என்பது சாத்தியம் இல்லாத விடயமாகத்தான் பஞ்சாபியர்களால் கூட கருதப்படுகின்றது அங்கே உள்ள பஞ்சாபியர்களால் ஏனென்று சொன்னால் நில அதாவது லேண்ட்லாக்ஸ் உள்ள ஒரு மாநிலம் 
மற்றது ஒரே ஒரு நதியை கொண்டு விவசாயத்துக்குரிய பல விடயங்களை செய்கின்ற மாநிலம் மற்றது இந்த எதிர் நாடாக அல்லது இப்பொழுது நாங்கள் இப்படி பார்க்கலாம் அப்படி என்று சொன்னால் பாகிஸ்தான் மதம் வசமுள்ள பஞ்சாபிய மாகாணம் என்பது துவந்தம் செய்யப்பட்டு பஞ்சாபியர்களும் இந்தியர்களும் அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள் இப்பொழுது முஸ்லீமாக மாறிவிட்டது அவ்வாறான ஒரு நிலையில் இந்தியாவில் இந்த விடயம் அவ்வாறு பிரச்சனையை கொண்டு வரும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சீக்கியர்களிடையே ஒரு எழுச்சியை கொண்டு வரும் இந்திய ஊடகங்கள் கனடாவை தாக்குகின்ற இந்துத்துவ ஊடகங்கள் இந்திய ஊடகங்கள்ல இந்துத்துவ ஊடகங்கள் கனடாவை தாக்குகின்ற நிலை ஏற்படுத்தும் மறுபக்கமாக இந்தியர்களிடையே இந்த விவகாரம் பாதிப்பை கொண்டு வருமா என்றால் இந்தியர்களுடைய நோக்கமாக சீக்கியர்கள் தவிர்ந்த இந்தியர்கள் இப்பொழுது பலமாக கனடாக்கு வருவதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் ஆமா அவர்களிடையே இந்த விடயம் நிச்சயமாக இந்திய அரசுக்கு ஆதரவானதாக இருக்காது என்றால் அவர்களுடைய மைய தொடுகையாக கனடா வந்து விட்டது அல்லது கனடா ஒரு விளைபொருள் பூமி அல்லது தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குரிய உயிர் என்கின்ற நிலையில் பல இந்தியர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் இந்த விவகாரத்தில் நிச்சயமாக அமைதி காக்கின்ற ஒரு தன்மை ஏற்படுத்தப்படும் மறுபக்கமாக இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு அல்லது பிரதமர் கொண்டிருக்கின்ற ஆஹ் அந்த மாயை பின்பம் பிரதமர் அதாவது இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவர் தவிர்த்து வெளிநாடுகள் சுற்றுலா செல்வதையோ அல்லது வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வது விடயங்கள் மூலம் தவிர்த்து வருகின்றார் அவர் நிச்சயமாக ஒரு பிரச்சனைகள் ஈடுபடுவார் அதாவது குறிப்பாக இந்த இந்த அங்கிருந்து வருகின்ற இந்தியாவை சேர்ந்த மக்களுக்கான விசாக்களில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இப்படி பிரச்சனை வரும்போது நிச்சயமாக இப்பொழுது இப்ப இவ்வாறு கூறுங்கள் அதாவது வந்து உலகம் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனை என்பது அந்த வேலை திறனுள்ள மக்களின் வீழ்ச்சி என்பது எவ்வாறு அதனை கூறலாம் என்று சொன்னால் இந்த இனப்பெருக்கம் என்பது இப்பொழுது குறைந்து வருகின்றது அதாவது வந்து ஐந்திலிருந்து ஐந்து மில்லியனிலிருந்து ஆறு மில்லியனுக்காக எடுத்த காலக்கெடு என்பது நாங்கள் கண்கூடாக கண்டதே ஒரு பத்து வருடமோ பதினோரு வருடமாக இருந்த பொழுது இப்பொழுது நாங்கள் ஆறு மில்லியனிலிருந்து ஏழு மில்லியனுக்காக போக வேண்டிய காலம் என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி யாராக என்று நினைக்கின்றன அப்பொழுது அதுக்குரிய காலம் என்பது நிச்சயமாக மாறிவிட்டது ஆனால் இந்த ஏழு பில்லியனிலிருந்து எட்டு பில்லியனாக அதற்கான காலம் என்பது ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் எடுக்க போகின்றது ஏனென்றால் இந்த நாம் இருவர் நமக்கொருவர் என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டை விடவும் ஒரு மேலான கோட்பாடு வந்திருக்கின்றது பிள்ளைகள் தேவையா அல்லது வயது வந்த பிறகு கல்யாணம் செய்யலாம் அதாவது வந்து இந்த பதின்ம வயது அல்லது இருபது வயதுக்கு மேற்பட்ட காலத்தில் மனம் முடித்தல் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்துதல் அல்லது கல்விகளில் கவனம் செலுத்துதல் போன்ற விடயங்கள் இந்த அதாவது வந்து அந்த இனப்பெருக்கத்தை அல்லது இந்த இன வளர்ச்சியை குறைக்க போகின்றது அந்த நிலையில் பல நாடுகள் தங்களுடைய வேலை திறனுள்ள மக்கள் தொகையில் வீழ்ச்சிகளை சந்தித்திருக்கின்றன ஆனால் கனடா இதில் வெற்றி பெற்று வருகின்றது எவ்வாறு என்றால் தாராளமாக அவர்களை அனுமதித்து இப்பொழுது இந்த கல்வி கற்க வருகின்றவர்கள் என்பவர்கள் கல்வி கற்கத்தான் வருகின்றார்களா என்பது ஆராயப்பட வேண்டிய விடயம் ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த விசாவில் வந்து வேலை செய்துவிட்டு அவர்கள் அந்த பிஆர் காட்டுகின்ற இந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் நிரந்தர மதிவிடமை ஆமாம் கிடைக்கும் வரை இருந்து விட்டு அவர்கள் அந்த வகையை செல்கின்றார்கள் அந்த வகையில் வெற்றி பெற்ற ஒரு நாடு இந்தியா அல்லது இந்தியர்களின் வருகையை கனடா தாராளமாக அனுமதித்திருந்தது என்பது தான் அதை காட்டுகின்றது ஆமா அல்லது இந்தியர்கள் அதிக அளவாக விண்ணப்பித்து அதிக அளவாக வெற்றி கொண்டார்கள் என்று ஊழல் எடுக்கலாம் இப்படி கூறுங்கள் அதாவது இலங்கையில் நூறு பேர் விண்ணப்பித்த பொழுது ஐந்து பேருக்கு விசா கிடைத்திருக்கலாம் அது இலங்கையர்களுடைய திறன் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவில் நூறு பேர் விண்ணப்பித்த பொழுது எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு அனுமதி கிடைத்திருக்கலாம் அது இலங்கையர்களுக்கு அந்த அனுமதி வழங்காததுக்கு ஒரு காரணம் முக்கியமான காரணமாக நான் நினைப்பதனால் அகதி கோரிக்கைகளை இலங்கையர்கள் இங்கே ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் அதன் காரணமாகவும் இருக்கலாம் 
அவ்வாறு இருக்கலாம் அவ்வாறான நிலைமை முந்தி இருந்தது அதற்குரிய நிலைமையாக அந்த நாட்டின் நிலைமை கூட இருந்தது இலங்கை என்கின்ற தேசம் அல்லது இலங்கையிலிருந்து புலம்பதிந்தவர்கள் என்பவர்கள் போராட்டத்தின் படுக்கள் அல்லது இடப்பெயர்வு என்பதற்கான மூலதனமாக போராட்டம் இருந்தது பொருளாதாரத்தை நம்பி புலம்பெயரவில்லை அவர்கள் ஆமா இப்பொழுது இந்தியர்கள் பொருளாதாரத்தை நம்பிதான் புலம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக அது நிச்சயம் அது அதாவது வந்து கண் கூடு ஆனா இவ்வாறு கூறுங்கள் கனடாவிற்கு தேவை இருக்கின்றது அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வழிமுறைகளை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் இதே அளவு அதாவது அந்த ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அல்லது சம ரீதியான பிற்பாடுத்தல் அல்லது பயன்பாடு பெறுகின்றனவா இதர நாடுகள் என்றால் அது ஆராயப்பட வேண்டியது எதையுமே ஆராயாமல் நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஆராயப்பட வேண்டியது ஆராய்ந்தால் உண்மை தெரியும் கருத்துக்களின் நிகழ்ச்சி நிறைவு நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அந்த ஏனைய நாடுகள் தலையீடு எப்படி இருக்க போகிறது அவை மத்தியஸ்தம் இந்த விகாரத்தில் அவை எப்படி எல்லாம் முற்பட இருக்கின்றன அல்லது மத்தியஸ்தம் எட்டுமா மத்தியஸ்தம் எட்டுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மற்ற நாடுகள் ஒரு கண்டனத்தை நிச்சயமாக வெளியிடும் வெளியிட்டு விட்டன வெளியிட்டிருக்கின்றன ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா போன்றன இந்த விகாரத்தில் நிச்சயமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றன இருந்த பொழுதும் இங்கே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடியம் என்னவென்று சொன்னால் இது மத்தியஸ்தம் இல்லை இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு உறவாடல் அதாவது தெளித்த உறவாடல் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது வந்து கருத்துரிமை இருப்பதற்கு என்பதற்காக கண்டதையும் கொண்டு செல்கின்ற நிலை என்பது சில வேளைகளில் விசனப்படுத்தும் அதாவது இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி வீடு கட்சியாக இருந்திருக்கலாம் இன்றைய ஆட்சியில் உள்ள கட்சியை விட அவருடைய கொலையை அவருடைய மெய்ப்பாதுவாளர் செய்ததையே கொண்டாடுவதை அந்த நாடு விரும்பாது மறுபக்கமாக இவர்கள் எவ்வாறு அதனை கூறலாம் என்றால் இறையாண்மை என்பதை சிதைக்கின்ற செயற்பாடுகள் புற தளங்களில் இருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டால் நிச்சயமாக எந்த நாடுகளும் சினங்கொள்ளும் அந்த நிலையை இவ்வாறு ஜனநாயக ரீதியில் இவ்வாறு ஒன்று எடுக்க வேண்டும் இன்று சே நடைபெறுகின்ற செயற்பாடுகள் என்பது ஜனநாயக ரீதியிலான வகையாக எடுப்ப அதாவது அவர்கள் ரிஃபரெண்டம் எடுக்கிறார்கள் அதாவது காலிஸ்தான் என்கின்ற நாட்டுக்கான ரிஃபரெண்டம் சீக்கியர்கள் அதே போல தங்களுடைய எதிர்ப்புலைகளை தெரிவிக்கான போராட்டங்களை ஈடுபடுகின்றார்கள் இவையெல்லாம் இந்தியாவில் நடைபெறுகின்ற ஒரு விடயத்தில் கனடாவுக்கு நடைபெறுவது என்பது கனடாவில் அவர்கள் கூறிய இறைய அண்மையின் சுதந்திரத்தையும் காட்டுகின்றது ஆனால் அதற்குரிய எல்லை வரையறை என்பது அவர்கள் அங்கு மீறி செயற்பட்டார்களா இப்பொழுது இந்தியா ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றது என்னன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் அங்கே பல கொலைகளுக்கும் அல்லது பல விவகாரங்களுக்கும் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது இங்கே உள்ளவர்களின் செயற்பாடு அவைகள் எல்லாம் நிரூபிக்கப்படுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்கள் சாட்சியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற பொழுது மறுபக்கமாக கனடாவில் உள்ள சுதந்திரத்தை ஒரு வித தனது தாராளமாக அனுபவிக்கின்ற பொழுது அதனை மறுதளிக்கின்றது போன்று ஒரு நாடு செயற்பட்டால் நிச்சயமாக கனடா தனது இறையாண்மையை ஒட்டி செயற்பட வேண்டும் அதனைத்தான் தற்பொழுது பிரதமர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதனைத்தான் கூற முடியும் ஆனால் நிச்சயமாக செந்தில்நாதன் நாங்கள் ஒன்றை கூறலாம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் வரும் என்னென்றால் இது நீங்கள் அந்த அதாவது அந்த ஒன்றை கவனித்தீர்களானால் ஆஹ் இரண்டு நாடுகள் வேறு வேறு திசைகளில் பயணிக்கின்ற நிலையை என்பதை விட தங்களுடைய ராஜதந்திரிகளை வலியுறுத்துகின்ற அளவிற்கு கோபம் கொண்டு செயற்படுகின்றன என்றால் அதாவது நெருப்பில்லாமல் புகையாது என்பதை நாங்கள் நினைவாக வைத்து விடைபெறுவோம் நிச்சயமாக பார்ப்போம் சாமாம் தொடர்ந்து நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம் சார் குறிக்கப்பட்ட நேரத்தை கடந்தும் கூட நீங்கள் இந்த கருத்துக்களை எங்களுக்கு நம்முடைய நேர்களுக்கு வழங்கி வைக்க மிக்க நன்றி எங்களுடைய சிஎம்ஆர் கலஞ்சகத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறப் போகிறோம் நன்றி சுரேஷ் தர்மா அவர்களே